el día de ayer se convocó a una jornada de movilización nacional en el paro nacional, en el marco de este gran llamamiento al paro nacional, en el que además eh, se rechazaba el incremento constante y permanente del de precio de los combustibles, eh, medida que además ha detonado pues, el descontento popular y social y que eh, permitió que el día de ayer en varias provincias del Ecuador se generaran eh, levantamientos, cierres de vías y eh, reclamos frente a eh, las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Guillermo Lazo y que ya uh, lo ha venido implementando desde el 2017 eh, cuando co gobernó con Lenín Moreno. En ese sentido, eh, el día de ayer se registraron alrededor de 18 detenidos eh, a través de las fuentes oficiales y gubernamentales. Los medios alternativos que estuvimos en las coberturas de in situ identificamos alrededor de 40 y también numerosos eh, heridos y heridas en estas protestas eh, en el marco del paro nacional. Eh, vemos además cómo eh, la respuesta de este gobierno, el gobierno eh, autodenominado, mal autodenominado del encuentro, significa eh, precarización, pero además significa también represión. La primera respuesta del gobierno nacional eh, fue no decretar estado de excepción, un estado de excepción en el que, como ya habíamos visto antes con Moreno, eh, la única respuesta es eh, la represión hacia los y las manifestantes de los distintos puntos geográficos del Ecuador. Y es lo que se ha sostenido. Ayer en la tarde, la movilización que hubo en Quito, se registraron también eh, eh, episodios de violencia desde las fuerzas eh, de represión del Estado hacia los y las manifestantes que se dieron cita eh, para mostrar su indignación frente a todo lo que ha acontecido. También es necesario re recalcar que la, la marcha que se generó el día de ayer eh, por el centro histórico de Quito hubo presencia de reclamos frente a eh, la evasión de impuestos eh, que ha sido protagonista de nuestro presidente actual, Guillermo Lazo, y que ha sido también un escándalo mundial en eh, los denominados eh, Pandora Papers, en los que además eh, el presidente estaría involucrado junto a su familia de testaferrismo e enriquecimiento ilícito. Eh, esto también fue una, una consigna en la que la gente se reivindicaba mientras se movilizaba por las calles de Quito. Y bueno, ahora la, actualmente la Asamblea Nacional es la que se encuentra pujando la posibilidad de eh, llamar a juicio político por el escándalo de corrupción en el que ha sido partícipe Guillermo Lazo en los Pandora Papers. Eh, la bancada de la Unión por la Esperanza eh, ha emprendido procesos de fiscalización y de esclarecimiento de documentación en torno a la declaración de impuestos y de bienes en el país y eh, en torno a la ruptura del sigilo bancario que asumen todos los candidatos eh, para elección popular a raíz de la consulta popular del 2017 en el que se prohíbe que cualquier funcionario público pueda eh, tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Justamente amparándose en esa medida constitucional, la bancada UNES ha emprendido una fiscalización eh, frente al Ejecutivo para que pueda rendir versión y cuentas de eh, la procedencia de estos dineros y cuáles han sido los destinos 